ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಪ್ಪಡೆ ಪಾದ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಿ ಆರ್ ಇವರು ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಕೀಲಿನ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಚಪ್ಪಟೆ ಪಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರಬಹುದು ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಬಹುದು ಚಪ್ಪಟೆ ಪಾದ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಪ್ಪಟೆ ಪಾದದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಅವರು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಚಪ್ಪಟೆ ಪಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಟಾಡ್ಲರ್ ಅಂದರೆ ಬಾಲಕ ಆಮೇಲೆ ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ ಬರುವಾಗ ಈ ಪಾದದ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಲುಬುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದ ಹೇಗೆ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲೂ ಆಗ್ತದ ಈ ಪಾದದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏಳರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ವರೆ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಈ ಪಾದದ ಆಕಾರ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಇರೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫುಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಏಳರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪಾದದ ಶೇಪ್ ಆರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಏನು ಆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಪಾದದ ಶೇಪ್ ಆರ್ಚ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಟು ನೈನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫುಟ್ ಇರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಅಡಲ್ಟ್ ಹುಡ್ಡಲ್ಲೂ ಈ ಥರದ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫುಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫುಟ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೆಯೂ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಓಕೆ ಹೌದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಡಲ್ಟಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಈ ಆರ್ಚ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಚಪ್ಪಟೆ ಪಾದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು ಈ ಪಾದವನ್ನು ಇದೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಟ್ರಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ರಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಕೋನಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದೇ ಥರ ಈ ಪಾದವನ್ನು ಪಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಟ್ರಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಟೆಂಡನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಗಳು ಒಂದು ಎಲುಬಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲುಬಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಹಗ್ಗಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲುಬುಗಳು ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಟ್ರಾಂಗಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ 
लक्षण जीवन पूर्ति सको चांस जन यारो स्कूल अथवा यारो कॉलेज अथवा यारो नोड़वर निम्हे चपट पादिया अंत बंद कन्सलटर सो बरी वह फ्लैट आगिव फीट अदर एल मुखल हे चेंजिवे पाद चेंजिवे पाद पादल एर पाद इे चपट पाद ऐनू तौंदे को ऐज आगता नानीवत मेन मतड़ता विषय अडलट अक्वायर्ड फ्लैट फुट अरे वयस्सावर फ्लैट फुट बंदा अथवा फ्लैट फुल ये अंत सो पेन स्लैडली का मेन ईर आदर तौंद आदबू जग्दा लिगमेंट के सपोर्ट मुझे पेशेंटे पेन बरबदीन सैड पाद सैड यूशली पेन बरबदेलव जस्ट नोवी बरत अथवा स्वेलिंग बरतार अथवा मुझे डिफॉमिटी के हेतर निम्ब पाद चपटे आगे याके डॉक्टर कन्सलट आगबार् अंत सो के बरी डिफॉमिटी मुलवे हे अथवा स्लैंट सर्फे अंकुंक जगह नड़ी के अथवा कल मणली बरेगाल नड़ी के कष्ट आगबू सो पेन बरबू अथवा डिसेबिलिटी नमेंगे नार्मल ओडली अथवा नार्मल कल मणली नड़ी के आगोद अथवा नार्मल अथवा नम पाद शेप चपटे आगे हीग बेरे बेरे कारण कन्सलट आगो चांस उंट ओके यहा वयसली चपटे पाद व्यक्ति अंदरे कैंड बरत डॉक्टर अंदर इंत ऐजन का हे अथवा चिख वयसे तौंद का नो का खंडित चिख वयसली नार्मल नानी ऐल वर्ष वे नार्मल कंडीशन अद्विद तुम पेरेन्ट्स कंसर्न मकल कर्क बरतार इवन पाद चपटे ऐंम अंत अद ट्रीटमेंट अगत नानीवतु मतड़ती अडलट हुडली यसावर एटीन टू आनवर्ड्स एटीन टू सिक्टी आनवर्ड्स कारण ऐन स्लैडली का इट हाज गाट बै मॉडल एरू ऐजल कामन द मोस्ट कामन तुम सामाजवा नल्वत वर्ष ना हे ना नमें वयस हे नम हेर ग्रे आते अदे ता नम स्नायुलाबू स्वल चेंजस् आते अदार्मल ऐन नमें तौंद आगोद अब तौंद को स्टार्ट आते पाद शेप चेंज आगे और अंदर नड़ी के पाद तुम मुख्य आगे बीड़ा स्ट्रेस जास्ती आगता हे नल्वत्री अरव सामाजवा बरवु बिकाज आफ् डी जनरेशन अंत वयसाद इन ग्रूप आफ पेशेंट बंधु एटीन टू ट्वेंटी अडलट हुडली सड़न ऐनो स्पोर्टिंग आक्टिविटी आते फेमस् क्रिकेटर्स मत अथीट्स अली सामा इंपारटेट ऐन तौंद कंकड़ो अद्क बेद रीहैब्रा इवर लेवल के हम साध्यते याद सामान्य व्यक्तिया स्पोर्टिंग आक्टिविटियालू पर्फम साध्य आते सो सामान्यवा यदे तौंद बरबू अथवा तौंद बरबूद सो यूशली ना नल्वत्री अरवे अब यूशली ऐजी और पाद शेप चेंजिद्र स्नायु बल कड़म आगे अब आ पर्टिक्युलाेबल तुंड चांस ईर 
ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವಾಗ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಕಾರ್ನ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದೇ ಥರ ಯಾವಾಗ ಪಾದದ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಸವಿತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸವಿದಿಲ್ಲ ಆ ಸವಿಯುವ ಭಾಗ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಥರದ ತೊಂದರೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಯಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಸಡನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಅನ್ ಅನ್ಕಸ್ಟಮ್ಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡದಂಥ ಏನು ಈಗ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ವಿದೌಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹೋದಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನೋವು ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಚಪ್ಪಟೆ ಪಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದಾ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಧಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಧಗಳು ಉಂಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದು ಚಪ್ಪಟೆ ಪಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗದಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಹೌದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಣ್ಣದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಥರ ಚಪ್ಪಟೆ ಪಾದಗಳು ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರದ ಕೆಲಸ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಬೆಳವಣ ಒಂದು ಕಾರಣ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಾರಣಗಳು ಉಂಟು ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಯಾಬಿಟೀಸಿಂದಾಗಿ ಎಲುಬುಗಳು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ನರಗಳು ಯಾವಾಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಗಲೂ ಈ ಕಾಲಿನ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಎಲುಬು ಮತ್ತು ಮಾಂಸಗಳು ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಪರಿಹಾರ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದಾ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೇಪನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲುಬು ಮತ್ತು ಕೀಲು ವಿಭಾ ಎಲುಬು ಮತ್ತು ಕೀಲು ನ ಸೈನ್ಸಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಎರಡು ವಿಷಯ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ ಅವುಗಳ ಶೇಪ್ಗಳುಂಟು ಹಾಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆ ಥರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಟೆ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಶೇಪಿಗೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತರುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನ ಉಂಟು ನಾನು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ತರದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫಸ್ಟಿನ ಒಂದು ಆರು ವಾರದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಯಾವ ಥರದ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫುಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತೇವೆ ಯಾವುದಕ್ಕ
ತೊಂದರೆಗಳು ಇದು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧ ರಿಜಿಡ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಫೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲುಬು ಮತ್ತು ಎಲುಬಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಫೀಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಆರೈಕೆ ತಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಾಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವಂತ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ ಆಗದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಜಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಇದು ಎರಡು ಮೇನ್ ವಿಧಗಳು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೌದು ನಾವೀಗ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ರೇಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೂಲ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿಧ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತೇವೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಈಗ ಅದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿರ್ತದೆ ಸೊ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ ಪೇನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಇದೆ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬರೀ ಫ್ಲಾಟ್ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರವೋ ಅಥವಾ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರುಮೆಟ ಅಥವಾ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಲೈಕ್ ರುಮೆಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಫ್ಲಾಟ್ ಫುಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ತೊಂದ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಮ್ ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಉಂಟ ಹೀಗೆ ನರದೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಥರ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕೆ ಹೇಳಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆರ್ ರಿಜಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಯಾವ ವಿಧ ಇದು ಅಂತ ನೋಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಫ್ಲಾಟ್ ಫೀಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಪಾದ ಊರಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಐ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಸೊ ಪಾದ ಊರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾ ಎಕ್ಸ್ರೇನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳು ಅದರ ಎಲ್ಲ ಥರದ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನದಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ವಿಧ ಎಷ್ಟು ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದರ ಇದು ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಉಂಟ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಉಂಟ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ಉಂಟ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇದು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಎರಡನೇದು ವೆಯ್ಟ್ ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಪಾದ ಊರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅಥವಾ ಬಾರ ಊರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫ್ಲಾಟ್ ಫುಟ್ ಅಥವಾ ಚಪ್ಪಟೆ ಪಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಎರಡು ಮೇನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಶುಗರ್ ಇದ್ದವರು ಇರ್ಬೋದು ವಿದ್
ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏನು ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ರೇಡಿಯೋಲಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಅದರ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೇಗೆ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಈಗ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಈ ಸಿ ಟಿ ವೆಯ್ಟ್ ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸಿ ಟಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವೆಯ್ಟ್ ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸಿ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಪ್ರಚಲಿತ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ಇದರ ವಿಷಯವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ರೇಯಲ್ಲೇ ನೋಡುವಂಥ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೆಲವು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ವೆಯ್ಟ್ ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಪಾದ ಊರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಧ ಎಲ್ಲ ವಿಧಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ ಈ ಪೇಷಂಟ್ ತುಂಬ ನೋವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೋವು ಅವರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದವರು ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಅವರ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕುಂಟ್ತಾ ಏನೂ ಒಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಏನು ಕೇಬಲ್ಗಳು ದಪ್ಪ ಆಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನೋವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟು ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರದ ಬೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಏನು ಅವರಿಗೆ ನೋವು ತುಂಬ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ತುಂಬ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಹಾಗೆ ಪಾದರಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅದು ಇದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಬಲ್ಗಳು ದಪ್ಪ ಆಗಿ ಬಂದ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಉಂಟ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಸಮಯದಿಂದ ಇದೇ ಥರ ಆಗಿದ ಆಗಿ ಈಗ ನೋವು ಅದೇ ಥರ ಇದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಸೊ ತುಂಬ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಈ ತರದ ಇಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ಕೆಲವರು ಈ ತರದ ನೋವಿಂದಾಗಿ ಬಂದು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಈ ತರದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಆಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನು ಸರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಈ ಫ್ಲಾಟ್ ಫುಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಚಪ್ಪಟೆ ಪಾದ ನಮಗೆ ಇಂಪ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುವ ಯ
ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೈನರ್ಸ್ ಫೋಮ್ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇದನ್ನು ಪಾದ ರಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಫ್ಲಾಟ್ ಫುಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತದ್ದು ಚಪ್ಪಟೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಹೈಂಡ್ ಫುಟ್ ಮಿಡ್ ಫುಟ್ ಫೋರ್ ಫುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಂದಿ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ ಮತ್ತೆ ಮುಮ್ಮಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿಗಳು ಕೆಲವು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಹಿಮ್ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಫೋರ್ ಫುಟ್ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಮೂರನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಕೋ ತೆಗೆದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೌಲ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಮೌಲ್ಡ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸ್ತವೆ ಸೊ ನೀವು ರೆಸ್ಟ್ ತೆಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇದರ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಾಲು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ನಡೀತೀರಿ ಆಗ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಫುಟ್ಟಿಂದಾಗಿ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ನಡೆಯುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ನಾನು ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಹಾಗೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ನಡೀತಾರೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಾದರಕ್ಷೆಗೆ ಈ ಥರದ ಮೌಲ್ಡನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆಫ್ ದ ಟೈರ್ ಅದೇ ಥರ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಅದರ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೇಬಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಎರಡನೇ ವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಮೌಲ್ಡನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿನದ ತಗೊಳ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ ಅದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಜ್ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲವು ಬೆಲ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಟಿ ಡಿ ಬ್ರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಇಡೀ ಪ್ರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಬೆಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪಾದದ ಶೇಪನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಆ ಕೇಬಲ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳದಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಿಧಾನ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡು ವಿಧಾನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಯ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೋವು ಬರದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋವು ಬಂದರೂ ಅದರಿಂದ ಅದರ ದಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಲೇ ಆರ್ ಆ ನೋವು ಬರುವಂಥ ರಿಪೀಟೆಡ್ ನೋವು ಬರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದರೆ ಬಂತು ಆ ಥರ ಅದನ್ನು ಡಿಲೇ ಮಾಡುವಂಥ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ ಬ್ರೇಸ್ಗಳು ಎರಡನೇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬರೀ ಈ ಬ್ರೇಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕೇಬಲಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆ ಪಾದರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಥೋಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಆ ಕೇಬಲ್ಗಳಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿ ದೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಥರದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳಿವೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನಡೀತೇನೆ ತುಂಬ ನಡೀತೇನೆ ನಾನು ಹತ್ತಿ ಇಳಿತೇನೆ ನನಗೇನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಟಿಬಿಯಲ್ ಟೆಂಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ
ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಭಾಗ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಹಾಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಬಲ್ ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳೋದು ಒಮ್ಮೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಅದರ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಲಕ್ಷಣ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಈ ಥರದ ಬ್ರೇಸ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಅಥವಾ ಆರ್ಥೋಸಿಸ್ಗಳು ಪಾದವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಆ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಯಾವುದು ಓವರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ನೋವೊಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ ನಂತರ ಮಾಡುವಂಥ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ನೋವು ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಕ್ರಾನಿಕ್ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಬರುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೋವಾಗಿ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ರಿಲೆಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ಈಗ ಅರುವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ಆಫ್ ಲೇಟ್ ಈವನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸು ನಮಗೆ ನಡಿಬೇಕು ನಾವು ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಕೆಲವರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ನಡಿಬೇಕು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬಟ್ ಈ ನೋವಿಂದಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಏನು ನನಗೆ ನೋವು ಆಗಬಾರ್ದು ಹೇಗೂ ನನಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರದ ಪಾದರಕ್ಷೆಗೆ ಈ ಥರದ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಗೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಆಫ್ ಲೇಟ್ ಈವನ್ ನಾನು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಈ ಥರದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಈ ಥರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಂದಾಗಿ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಉಂಟು ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಜೊತೆ ಪಾದರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಬ್ರೇಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿಯೂ ಮತ್ತೂ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ನಾವು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಅದರ ನಾರ್ಮಲ್ ಶೇಪ್ಗೆ ತರುವ ಇದಲ್ಲ ಅವರ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೂರರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಈವನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲೂ ಇದರ ರೇಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬ
ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೇರ್ ಫೀಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫೀಟನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಅದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರವನ್ನು ಅದು ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಮೇನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫುಟ್ವೇರ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಆರ್ಚ್ ಆರ್ಚ್ಡ್ ಫುಟ್ ಆರ್ಚಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದರಿಂದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಆದರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫೀಟ್ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ಸೂ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಚಾನ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಏಜ್ ಆದವರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆಗ ಸರಿಯಾದ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿರುವವರು ಈ ಥರ ತೊಂದ ಚಪ್ಪಟೆ ಪಾದ ಇದ್ದು ಬಂದಾಗ ಬರೀ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಪುನಃ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಗ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಅವರ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಕೆರಿಯರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಅರವತ್ತು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಡಯಾಬಿಟೀಸಿಂದಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಅವರ ಬೇರೆ ಕೋಮಾಬಿಟಿಟೀಸಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಕೆಲವರು ಒಬೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇರುವವರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಥರದ ತೊಂದರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಥಿಯರಿ ಇದೆ ಬಿ ಎಮ್ ಐ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದರ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫುಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷಣ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಇದು ಇದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಯಾವ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಎಕ್ಸಸೈಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲವರು ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಡ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಯರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರುಟೀನ್ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ಥರದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಯಾವ ಥರದ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯೋದು ಇದರ ಉತ್ತಮ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಫುಟ್ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಂಕಲ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಕೇರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವೆಯ್ಟ್ ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ರೇಸಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆ ಪಾದದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಬೇಕಿದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ರೇ ವೆಯ್ಟ್ ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲಿಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್
ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳು ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ರೈಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫುಟ್ವೇ ರೈಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇಕಾದಂಥ ರೀಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಧರಿಸುವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರದ ಪಾದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲೂ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾದವನ್ನು ಒಂದು ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಗೆರೆ ಎಳೆದು ನೀವು ಶೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಗೆರೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥ ಶೂವನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರ ಒಳಗೆ ಇದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾದವನ್ನು ಅದು ಹಿಡಿದು ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫುಟ್ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಈ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಾಧನಗಳು ಪಾದರಕ್ಷೆಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಹೊರಗಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಇವನಿಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫುಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥ ಥರದ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಯೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ